ओके सो अनुराग लेट्स रिकॉर्ड योर फाइनल सिलेक्शन इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड थैंक्स अ लॉट दैट यू गेव यू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस इंटरेक्शन टुडे थैंक यू ओके सो अनुराग माय फर्स्ट पॉइंट इंटरेक्शन पॉइंट इज ऑलवेज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सनालिटी हु इज ऑन इंटरव्यू दिस थिंग सो आई थिंक यू कैन टेल अस ब्रीफली अबाउट यू फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हेन डिड यू ग्रेजुएट एंड व्हाट इज योर जर्नी सो फार uh that uh, small details sir thank you sir for giving me this opportunity uh, sir uh, mai basically uh, rajasthan se belong karta hu suru district se aur maine meri engineering mechanical engineering ki hai 2016 mein nit jalandhar se okay aur sir engineering ke baad maine 2 saal job kiya hai sun pharmaceutical industries limited mein aur uske baad 2018 mein maine resign karke preparation start kiya get 2019 ke liye इंजीनियर था जो सन फार्मा के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स है वो डेवलप हो रहे थे जैसे नई फैसिलिटी है वो वहाँ पे मतलब पूरी बिल्ड हो रही थी उसके लिए नई मशीनरी प्रोक्योरमेंट है उनका प्रोसेस वेलिडिफिकेशन करना है प्रोसेस क्वालिफिकेशन करना है उन सब एक्टिविटीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था तो इस तरह से मेरा बेसिकली काम डेस्क वर्क का ही रहता था जिसमें कमीशनिंग होना करना या फिर अदर जो फर्दर एक्टिविटीज होती है इंस्टॉलेशन उन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना ये बेसिकली काम रहता था सर ओके सो अनुराग आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या है मैकेनिकल सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियर ओके ग्रेट सो आपने दो साल के बाद इस जॉब में आप रहे फिर आपने डिसाइड किया कि मैं अब इसको छोड़ के तो गेट की तैयारी करता हूँ सो so, ऐसा क्या रीजन था कि दो साल के बाद आपको लगा कि नहीं अब जो पी एस वगैरह की तरफ जाना है सर एक जो फर्स्ट रीजन था वो थोड़ा सा मतलब मेरा ऐसा ये था कि मेरा थोड़ा कोर सेक्टर की तरफ मैकेनिकल की तरफ थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था कि मैं उन्हीं कंसेप्ट को यूज करूँ मेरे वर्क मतलब जो भी वर्क करूँ वही कंसेप्ट यूज करूँ जो मैं पढ़ के आया हूँ और वहाँ पे सर मैं जैसे मेरा जो जो प्रोफाइल था वो कोर फार्मा की तरफ ज्यादा इंक्लाइंट था तो मैं खुद को ऐसा फील कर रहा था कि मतलब फार्मास्यूटिकल एक मैं उस सेक्टर के अंदर मैं मैकेनिकल वाली नॉलेज को यूज नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जाके वो मेरी ग्रोथ को हेम्पर करेगी तो सबसे मेन रीजन तो सर यही था बाकी थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स सारे थे वो पी में सिलेक्टेड थे तो थोड़ा सा वो भी था कि खुद को मेरा सोशल स्टेटस डेवलप करने के लिए थोड़ा पी में जाने का भी ओके okay. सो so, फिर ये आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से काफी डिले हो गया था तो कब आपने इसमें अप्लाई किया था और फिर सर uh, इसके जो फॉर्म थे वो आई थिंक अप्रैल टू में इनके फॉर्म फिलिंग हुई थी okay. उस टाइम काफी कम वैकेंसी में आई थी इसमें तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था की इसमें होगा भी उसके बाद शायद दिसंबर में फिर से वैकेंसी रिवाइज हुई और उसके बाद में काफी मतलब ट्रिपल हो गई थी जो भी वैकेंसी पहले शो की थी उससे तो चांसेस काफी बढ़ गए थे स्टील इंडस्ट्री में सिलेक्शन होने के फिर वेट करते करते एक साल दो साल डिले हो गया और फाइनली 2000 अभी 21 में फरवरी मार्च में इसके इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे और अभी पिछले मंथ इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो कह सकते हैं कि 2 साल लग गए जब आपने फॉर्म भरा और जॉब लगने के बीच में राइट सर इस दौरान मैंने एमटेक भी ज्वाइन कर लिया था आईटी कानपुर से तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो गया था और सेकंड सेमेस्टर चल रहा था और अभी उसका रिजल्ट आ गया तो आप सेल तो एक टाइम पे भूल गए होंगे बहुत से स्टूडेंट्स के सेल हमने कभी लिखा भी था तो उसके बाद फोर वन सिक्स आपने गेट स्कोर आपका आया था तो इसके बेस पे कहीं से कोई कॉल आया था नवरत्ना या किसी और कंपनी से सर इससे जैसे स्टार्टिंग में मुझे सबसे पहले कॉल आया था आईओसीएफ से अच्छा और आईएसएल से कॉल आया था अच्छा। उसका इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था उस टाइम इंटरव्यू मेरे जैसे आउट ऑफ टेन एट पॉइंट नाइन मार्क्स भी आए थे अच्छा ग्रेट पर जीडी और जीटी में काफी कम मार्क्स रह गए थे और वैसे रैंक तो नो डाउट पीछे था तो okay. उसका सिलेक्शन कन्वर्ट नहीं हो पाया देन आफ्टर मेरा कॉल आया था एनटीपीसी से कॉल आया था अच्छा तो उसमें भी सब कुछ अच्छा था पर आ, कुछ वैकेंसीज भी हाफ हो गई थी उस टाइम 2019 में तो वो नहीं हो पाया उसका अलावा वाइजेक स्टील से भी कॉल आया था और एक एनटीपीसी का जॉइंट वेंचर है एपीसीपीएल जो एनटीपीसी हरियाणा गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है उससे भी कॉल आया था तो मेरा उसमें भी अभी सिलेक्शन हो चुका है एनटीपीसी का जॉइंट वेंचर उसमें मेरा अभी सिलेक्शन हो चुका है मैं वहीं पे हूं अभी सेल का भी कॉल आ गया रिजल्ट आ गया अच्छा ग्रेट ग्रेट सो so, अभी अभी अनुराग मेरे को ये बताइए आप कि जैसे 
आपका सेल में हुआ था इंटरव्यू हुआ तो उसमें उसकी प्रोसेसेस क्या थी सेल के अलग अलग लेवल पे क्या था मैंने सुना कि बहुत एक्सटेंडेड था जीडी जीटी के स्टडी इंटरव्यू सर सेल में बेसिकली सबसे पहले मतलब इसमें तीन प्रोसेस होती है जीडी जीटी एंड एंड लास्ट इज के स्टडी ये तीन प्रोसेस एक साथ ही होती तीनों प्रोसेस और ये प्रोसेस होने के बाद में उसका इंटरव्यू होता है तो जीडी जीटी और के स्टडी में वन एंड हाफ आवर्स का टाइम दिया जाता है मतलब हाफ हाफ ऑलमोस्ट ऑन एंड एवरेज हाफ आवर की ईच एक्टिविटी होती है और देन आफ्टर उसके बाद इंटरव्यू होता है सर ये सर एक प्रोसेस रहती है तो अनुराग जीडी के बारे में थोड़ा सा बताओ क्या टॉपिक था और जीडी में क्या टॉपिक था और के स्टडी में क्या टॉपिक था सर थोड़ा मैं इतना ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रहा काफी तीन चार महीने होकर फिर जी में कुछ ऐसा टॉपिक था कि कि कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जो सिंगापुर में है वही सेम ट्रैफिक रूल्स हैं वो अगर इंडिया में लगाए जा, जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते अगर लगाए जा सकते हैं तो उसके क्या क्या प्रो होंगे कौन से होंगे उस टाइम पे आप लोगों ने बताया भी था मेरे को क्योंकि ये बार पूछा गया था जी सर ये मेरा जी का टॉपिक था और जी का टॉपिक था वो था कि मतलब इंडिया के अंदर जो पोवर्टी है उसको मतलब कम करने के लिए ये उसको इरेडिकेट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए उसके लिए टेन पॉइंट्स दिए हुए थे अच्छा। उनमें टेन पॉइंट्स को हमें अरेंज करना था तो इंडिविजुअल एक एक कैंडिडेट अपना अरेंज करता था देन आफ्टर हम भी सभी कम्बाइंडली डिस्कस करते थे उसके बाद उसके बेसिस पे हम रैंक रैंकिंग डिसाइड करते थे कि कितने पॉइंट हमने जो फाइनल कंक्लूजन है उससे हमारे मैच हुए हैं तो उन्होंने जैसे आपको टेन पॉइंट्स दे दिए हर बच्चे को टेन पॉइंट्स दे दिए जी सर आपको कुछ टाइम दिया उसको अरेंज करने का जी सर हाँ वो स्टार्टिंग में पांच मिनट का टाइम मिलता है और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं और अपने अपने पॉइंट को वैलिड रीजन जस्टिफाई करते हैं कि आपने पहला पॉइंट क्यों बोला जी सर जी सर क्रॉस क्वेश्चन होता है उसमें जैसे जीडी में होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग मतलब आपस में आप बता रहे हैं कि भाई ये मेरा पॉइंट है ऑल तो डिस्कशन क्रॉस क्वेश्चन इसका कुछ नहीं होता वो खुद ही एज ए टीम हम डिस्कस करते हैं उनमें जो कैंडिडेट है वो आपस में मतलब डिस्कस करते हैं उनका कोई रोल नहीं होता और उसका केस स्टडी था केस स्टडी काफी वैसे लंबा था कुछ मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि फाइव कुछ पर्सन थे एबीसीडी ऐसे अलग नाम थे उनके उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था उसके बाद कुछ डिस्क्रिपेंसी या बिजनेस उनका लॉस में जाने लगा उसके बाद ए और बी ने किस रीजन से मूव कर लिया बी और सी ने किसी रीजन से मूव उस तरह से एक केस था और उसके फाइनली हमें उस तक डिस्कस करना था कि इसमें कौन किसने किसका अच्छा वैलिड रीजन है और किसको प्रॉपर्टी है वो जानी चाहिए इस तरह से पूरा एक केस था दो तीन पेज का वो पूरा पढ़ना था उस डिस्कस करना था ओके okay, अनुराग जीडी में कितने स्टूडेंट थे जीटी में कितने थे और के स्टडी में कितने थे सर कम से कम सात से आठ बंदे थे जीडी मतलब एक ही है ये जो अच्छा, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं जी सर ये ग्रुप बन जाते हैं जैसे जितने जैसे मैं जब मेरा इंटरव्यू था उस टाइम पूरा बेस था वो शायद सोलह लड़के थे अच्छा। उनको दो ग्रुप में बांट दिया किसी एक में आठ लड़के थे एक में आठ ऑन एंड एवरेज आठ आठ लड़के को बांट दिया और उसमें से बाद में आठ लड़के का सबसे पहले हमारा जैसे जी जीटी और के स्टडी एक साथ ही होते हैं वहीं पे बैठे रहते हैं पहले जीडी हो गया देन आफ्टर थोड़ी देर बाद में जीटी स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में के स्टडी स्टार्ट हो जाएगा और साइड बाय साइड दूसरे ग्रुप का इंटरव्यू चल रहा था और उसके बाद में वो सफल हो गई जिनका इंटरव्यू था उनका जीडी हो गया हमारा इंटरव्यू हो गया अच्छा तो इसके जीडी जीटी के स्टडी जो था इसके नंबर एड होने थे या ये क्या था इसमें सर सेल में ऐसा होता है कि सेवेंटी फाइव परसेंट वेटेज होता है वो गेट स्कोर का होता है गेट स्कोर अच्छा। या गेट मार्क्स इनमें से एक का होता है और उसके बाद ट्वेंटी फाइव परसेंट जो वेटेज होता है उसमें टेन परसेंट वेटेज होता है वो जीडी जीटी एंड के स्टडी तीनों का होता है पंद्रह परसेंट वेटेज होता है वो इंटरव्यू होता है तो इसमें अब पर्टिकुलरली जी को कितना देते हैं के स्टडी को कितना वो नहीं पता होता जी सर तो अब इंटरव्यू के बारे में बताए कि कितने मेंबर थे और कैसे इंटरव्यू चला और कितनी देर चला सर मेरा जो इंटरव्यू था उसमें थ्री मेंबर्स थे और उनमें वन टू टू जेंट्स थे और एक मेम थी उसके बाद सर इंटरव्यू काफी सबसे पहले लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था तो सर ने सबसे इंटरव्यू जैसे अंदर जाती सर ने पहले बोल दिया था कि आप काफी मतलब सुबह से वेट कर रहे हो तो आप कब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है क्योंकि टाइम तो लेना चाहिए उनको फिर भी एक चिल सा हुआ था मतलब कुछ ज्यादा कोई मतलब कुछ उस तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं वो क्रिएट कर रहे थे बेसिक मतलब एक तरह से टेक्निकल में कुछ नहीं पूछा उन्होंने बस एक दिवस यही पूछा था कि सेल के क्या क्या हम पार्ट्स मैनुफेक्चर करते हैं तो मैंने पार्ट्स के बारे में बताया तो उसमें एक जोइस्ट पार्ट होता है तो उनके बारे में पूछा कि ये जोइस्ट क्या होता है और उसके अलावा उन्होंने टेक्निकल में कुछ नहीं पूछा और उसके अलावा मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उस पर थोड़ा अच्छा सा, अच्छा सा चला था उन्होंने ये कन्विंस करना था उनको कि मैंने जॉब
और उसके बाद थोड़ा इस तरह से पूछ रहे थे कि आपने कभी नाइट में कभी काम किया गया क्योंकि हमारे मतलब आपको हाफ हाफ मतलब एक वीक तक आपका नाइट चलता है एक वीक आपका इवनिंग चलता है इस तरह से हमारा रोटा है तो आप नाइट में काम करने के लिए कम्फर्टेबल हो या तो ज्यादा ज्यादा पंद्रह से सोलह मिनट इंटर चला था ज्यादा इंटर नहीं चला था अच्छा पंद्रह से सोलह मिनट चला तो आपको ये लग रहा था उस पर उन्होंने थोड़ा डिटेल में पूछा और वो काफी मतलब उससे खुश हुए थे आपने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया मेरा सोलर पे कुछ प्रोजेक्ट था तो उससे वो काफी ज्यादा मतलब वो खुश लग रहे थे उस प्रोजेक्ट से लेकिन बाकी मेरा जो भी क्वेश्चन था उनमें उन्होंने कुछ मतलब उनको कुछ इस तरह से नहीं था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है सब क्वेश्चन से वो सेटिस्फाइड मेरे आंसर से सेटिस्फाइड थे तो मुझे लगा था कि अच्छा ही हुआ इंटरेस्ट ओके अच्छा अनुराग अब जो स्टूडेंट नया सेल ज्वाइन करना चाहता है किसी को लगता है कि साहब मैं सेल ज्वाइन करूं तो कितनी फ्रीक्वेंटली सीट्स इसकी वैकेंसीज निकलती हैं और उसको कैसे अपना प्रोफेशन करना चाहिए सर जैसे ज्यादा मैंने रिसर्च वैसे तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता मैं जो बोलूंगा सही है पर मुझे ये पता है कि 2013 में तक वहां पे सेल के एग्जाम होते थे अब फ्रीक्वेंटली निकलता कैसे निकलता टू थाउजेंड थर्टीन तक मुझे पता है कि टू थाउजेंड थर्टीन में लास्ट एग्जाम हुआ था सेल का अच्छा। उसके बाद में टू थाउजेंड एटीन में सेल ने फर्स्ट टाइम गेट के थ्रू विकेट निकलना स्टार्ट किया अच्छा। और उसके बाद गेट में वन ट्वेंटी सिक्स मैकेनिकल की वैकेंसी आई थी अच्छा। तो उस टाइम में ऐसा हुआ था कि गेट ने जो सबसे स्टार्टिंग में गेट सेल ने कॉल किया था मतलब ओन जी सी आई सेल उस टाइम किसी ने कॉल नहीं किया था और सेल ने सबसे पहले कॉल कर लिया तो काफी टॉपर्स जो लोग हैं उनका सिलेक्शन हो गया देन आफ्टर उनके पास अदर अपॉर्चुनिटीज आ गई तो उन्होंने सेल से ज्यादा अदर अपॉर्चुनिटी को माना और उनमें चले गए तो सेल में काफी सीट वैकेंट रह गई थी उस टाइम तो उसके बाद सेल ने मतलब एक लिस्ट नहीं जारी की वो इंडिविजुअली मेल करके वेटिंग भी उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की थी तो कुछ लोगों को बाद में भी कॉल आया था वो फिर भी उनके पास काफी सीट्स थे मतलब वैकेंट रह गई थी तभी उन्होंने रिवाइज करके दिसंबर में वापस 120 156 के आसपास मैकेनिकल की वैकेंसी अनाउंस की थी तो अभी सर ऐसा है कि अब आगे भी वैकेंसी आ भी सकती है और नहीं तो तो क्योंकि जो मेरे को सुनने में आया ना कि जैसे आपका जो बेस्ट था उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो ऑलरेडी मतलब कहीं सिलेक्ट हो चुके थे जैसे किसी को जैसे किसी दिन साठ बच्चों ने आना था उसमें बीस तीस ही पहुंचे बाकी फिफ्टी तो पहुंचे ही नहीं हाँ सर ये तो कि जितने उन्होंने वैकेंसीज रखी थी उसका 50 परसेंट ही भरा गया होगा अभी भी हाँ ये ये पॉसिबल है सर ये पॉसिबल है और इसमें ऐसा भी है ना कि सर कि दो साल का डिले हो गया था तो अब किसी न किसी का कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी हो गया था हो तो चुका था बच्चों का तो उसके लिए जितना उन्होंने सीट से किया था एक्सपेक्ट किया था उतना भरा तो नहीं उतना नहीं क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साल दो साल में दोबारे सेल का निकले कुछ इसके बारे में हो, हो सकता है सर हाँ। पॉजिटिव नोट तो अब आपकी ज्वाइनिंग कब है अनुराग सर मेरी ट्वेंटी सेवन जुलाई को ज्वाइनिंग है और आपको कौन सा प्लांट मिला है बोकारो स्टील प्लांट गुड गुड चलो अनुराग थैंक्स अलॉट मेरे को जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा और अगर कोई स्टूडेंट्स आपसे बात करना चाहे आपसे गाइडेंस लेना चाहे क्योंकि कई बार ऐसे ही हो जाता है कि एनआईटी जलंधर का जूनियर आपका कोई मिल गया और बोलेगा अनुराग सर से हमारी बात करनी तो हम आपको उसके साथ कनेक्ट कर देंगे अनुराग थैंक्स अलॉट अनुराग फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन थैंक यू